Macam mana projek Pipo itu? Papa nak tengok dulu sebelum presentation. Siapa yang buat? <coughs> belum belum ada yang buat lagi, Pak. Sebab saya tak cukup tangan, kan? Farid dah cuba buat tapi... ...tak tahu nak buat. Kena fokus tenda tu. Papa tak mau terlepas. Projek itu besar. Jadi, paperwork kena betul. Ya, itulah dia. Uh, Farid pun sebenarnya... Macam-macam benda lagi tak faham pasal kerja dekat ofis ni kan. Ha, cuma nak belajar lah. Papa pun tiba-tiba suruh buat uh, projek paper untuk tender tu kan. So, berpengaruh juga lah. Kalau nak belajar, kurang-kurang kan lah terabing tu. Banyaknya bisnes dia. Tengok. Ya. Oh, Oi, gempak ni. Kan? Kalau kau kerja dengan kafe ni, mesti gaji kau besar. Tengok tu, projek dia dapat pun bukan kerja-kerja anak. Tender besar-besar semua ni. Harap ada lah rezeki aku. Kalau tak, alamatnya balik kampung tanam jagunglah aku. Eh, hey, hey, tak ada maknanya eh. Kalau tak, tak dapatlah kau teman aku kat sini. Kau kena cari kerja sampai dapat, okey? Kalau tak aku kena tinggal kat rumah ni seorang-seorang. Hari tu dua hari pun aku duduk sini seorang. Eh, hey, takut aku? Tak apa. Dia aku takut sikit. <laughs> Azura, aku nak pinjam iPad kau dulu eh. Sebab aku nak belajar pasal company ni. So that esok dekat interview aku dah bersedia. Hmm? Pakailah. Tapi kau kena janji dengan apa cara sekali pun kau kena dapatkan juga kerja ni. Ya, yeah, okey. Ya, yeah, okey. Yeah. Tu je. Tu je. Terima kasih juga. Terima Saat mata tak lagi melihat Saat bibir tak lagi berucap Saat telinga tak lagi Semua tak lagi dapat merasa Saat jiwa tak lagi diraga manusia Jadi makhluk fana hanya tersisa Sampai
Come on, Ravana. Go. So, bila you nak berhenti kerja? Hmm? Nak buat apa? Untuk kerja dekat company kan? You need buat suspend je. No, I'm serious. Kalau you kerja dekat company I, I boleh tengok muka you hari-hari. Susah I nak berhenti kerja. Kesian dekat bos I. Bos I tak kasih. Even kalau I offer you gaji tinggi. Ini bukan pasal duit. Ini pasal bos I. Kalau I berhenti, seumur hidup I akan rasa bersalah. Oh, okay. Tapi I serious. So, so please do consider. Nakkan sangat kerja tu tak kalah sampai tidur kat sejadah. Macam nak doanya. Tak sedar. Ngantuk sangat lepas main sopit. <tuh> pukul berapa dah? Dah pukul 8. Jam kau berbunyi macam nak pecah tadi. Kau tak sedar? Hey, ya Allah. Eh, aku dah lambat dah. Tengok first dia dah tunjuk. Aku tak boleh sembunyi langsung. Oh, aku kena mari. Aku kena cepat. Nira, uh, Tuan Farid dah sampai? Belum lagi, Cik Zam. Baik, saya berasa sendiri, Tuan. Uh, uh, <coughs> Nira, awak call rumah dia sekarang. Cakap kat mak dia, suruh mak dia kejut anak kesayangan dia. Suruh anak kesayangan dia datang ofis awal hari ini sebab ada banyak meeting. Okey, Cik Zam. Uh, bos. bangunkan dia ya. Pukul berapa dia kena di sana? Ah okey okey okey. Okey okey okey. Sorry ya. Okey bye. Farid. 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 Buka pintu ni sayang. Farid. Hmm. Farid dah pukul berapa ni? Cepat siap orang pejabat dah tunggu dah tu. Ada hal penting kat pejabat. Ha ah, nanti Farid pergi lah ma. Sekarang siap. Dia orang dah tunggu dah tu. Cepat 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 cepat. Ha ya 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 lah. Okey okey. Sekarang tau. Ya okey ma. Siap sekarang tau. Ya. Dak dak. Aha, padahal nampak kedai tebal sikit. Ni muka pucat lesu. Kau kena belajar baca pakai makeup tau. Aku tak sukalah. Kalau nak pakai makeup ni kan rasanya macam pakai topik tau tak? Hai Nia, Nia. Baju dah lah macam makcik-makcik. Makeup pun tak suka pakai muka pucat lesi. Macam mana lah orang nak ambil kau kerja? Eh, hey, orang tu bukan tengok pada muka aku lah. Diorang tengok pada capability aku. Ha, banyaklah kau punya capability. Hmm? Kau tahu tak, lagi setengah jam kita tengah sampai kat tempat tu tak? Kalau kita terlambat, kita tersangkut kat dalam jam. Malam nak kita pergi ke jari lah. Hei, hei. Macam mana nak cepat kalau kau tu tak berhenti berhenti? Ha? Eh, aku boleh tengok benda yang berfaedah, okey? Oh, Bukan no. nonsen. Jom, jom, jom. Cepatlah. Nanti kita lompat. Aku pun. Jauh lagi ke? Dekat je. Dah nak sampai ni. Tapi dah pukul 11 dah. Kenapa nak sampai ni? Alah, Nia. Relaxlah. Bawa aku tenang. Aku akan pastikan kau sampai tepat pada masa ni. Eh, eh, Zura, kalau ia pun tak payahlah nak bawa macam orang gila. Kau nak cepat sampai kan? Ah, okey. Macam inilah caranya. Relaxlah ni, duduk je diam.
Ini yang saya suka. Saya rasa saya tak payah interview awak. Kita perlukan at least somebody yang ada degree. At least. Dia diploma je lah. Ram, sekarang ni siapa lagi nak pandang qualification? These days, it's all about potential. Eh, mazhab mana kau pakai ni? Potential? Bro, kita, kita nak orang yang ada experience. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, hey, Ram, Ram. Chill. Kau chill boleh tak? Kenapa kau gelabah sangat ni? Bukan gelabah. Okey, kau fikir ya. Dua orang budak yang datang interview tadi, ada master tau. Dari luar tau. Dengan dia orang kau buat macam... Bro, I know what I'm doing. Eh, Zam, nothing is impossible in this world, okay? Aku kenal dia. I've seen her potential. Aku nampak sebab aku kenal dia. Kau tak kenal dia. That's why you don't see it. Hah? Dia MD? Ya Allah, dalam pada kita nak mengelak daripada dia terkena juga. So, macam mana ni, Nia? Macam mana apa? Dia dengan belagaknya, dia cakap aku tak payah nak interview semua. Lepas tu dia offer aku job sebagai project manager. Wow, bab tu bagus. Tapi aku tak percaya Faris lah. Aku rasa dia macam macam ada muslihat di sebaliknya. Ya. Tapi takkanlah pasal kes yang lemas tepi laut tu, tiba-tiba dia rasa macam bersalah. Lepas tu dia offer aku job tanpa sebarang interview pula tu. Lepas tu position tu bukan kecil Zura, project manager tu. Kau? Macam mana? Kau nak cuba kat kat situ? Macam ni. Maybe uh, mungkin kau kawan college dia ke, kau kenal dia ke, okay. You know what? Whatever. Tapi, position yang kita nak isi ni, project manager tau. Kau rasa dia boleh handle ke project besar ni? Kau rasa dia boleh handle? And, dia tak ada experience langsung. Okay. Kau tak interview dia, kau ambil dia terus. Kalau tansi tau. Zam, aku tahu apa yang aku buat. Okay? I know her for so long. So aku tahu apa kelebihan dia. Kau kenal dia dekat college dulu, okey? Sekarang ni bro, ni bukan college tau. Tak ada kena mana. Zam, cukup, cukup, cukup. Let's just forget about all this. We put it aside. And for now, we try to focus on this one particular thing which is kau kena tolong aku untuk Cari jalan macam aku boleh jumpa ataupun kenal dengan Amanda daripada Tiara Holdings. Kau biar betul aku nak buat apa? Adalah. Okey. Last. Okey, last. Bro, betul aku nak ambil dah? Yes. I'm 100% sure. Positif. Tak payah. Aku tak nak nanti dia naik tocang sebab dia nak kau hadap sangat nak kerja dengan dia. Eh, ni ya, kau dengar tak apa kau cakap ni? Memang aku... Aku tak nak. Ha, dia ingat perangai buruk dia tu boleh main-main tebus macam tu je. Kalau aku tak terima, aku nak kerja kat mana?
Ini Farid Budi lah. Apa Aku cara pun aku akan dapat. Siapa-siapa pun Cik Farid? Kenapa? Oh, tak ada saya expect dia untuk masuk kerja hari ini. Tak ada siapa-siapa pun yang nak start kerja hari ini Cik Farid. Kecuali tadi ada call dari Cik Badro nak jumpa Cik Farid petang ni regarding the fiber optic contract tu. Ah, okey. Tak apa, tak apa. Nanti you tolong bawakan ke bilik saya file borang resume semua yang saya interview semalam. Okey, okay, baik Cik Farid. Thank you. Kau tak jadilah terima kerja tu. Entahlah. Aku perlukan masa saya dua untuk fikirlah. Kau tak payahlah fikirkan sangat apa yang aku cakap semalam. Kalau kau rasa kau perlukan kerja tu, kau terima je. Aku faham. Taklah. Tak ada kena-mengena pun dengan kau. Okey. Macam tu, take your time. Think wisely, okey? I got to go. Hari ini first day masuk kerja. First day? Okay, good luck. <laughs> okay, aku pergi dulu. Okay. Bye. Bye. Bapa hal call tau. Handphone dah ada. Bye. Okay. Drive safely. Jangan nak bawa macam orang gila. Aku lambat. <laughs> tak Bye. Okay. okay. Bye. Hey, darling. Hey. What are you doing? Ah, uh, nothing. Just uh, finishing some stuff. The man I mean, no more later. Oh. Dah satu KL ni kita pusing. Seorang pun tak nak ambil kita kerja ni. Belum sabar. Tak senang saja kerja kat KL ni. Eh? Kau lah. Sibuk sangat dah itu cakap kat KL ni berlambak kerja. Mana? Mana kerjanya? Memang lah berlambak. Tak tengok kerja berlambak tu. Alah. Cakap CJ, SRP nak cerita. Kita ni kena usaha sikit. Barulah. Boleh kerja lepas tu. Oh, cerita banyak tu. Okay. Kalau nasi baik tu bila? Oi. Kita ni nak makan juga. Dah poket aku ni dah kering. Kalau aku tahu lah siksa macam ni, tak aku duduk menapak AKL ni. Kau tanya aku kerja bila, kerja bila, kerja bila. Ini aku ni apa? Buat apa? Eh, eh. Tuhan sendiri dah bagi tahu dah. Kena usaha lebih sikit. Ingat apa? Kerja bagi galak sampai mata. Oh, lokeh mu ni. Berapa lama lagi saya nak tunggu? Kalau lama sangat, nanti terlepas tender tu. Sampai bila awak nak kasih tahu saya? Kasih tahu apa? Keputusan. Bakis, saya dah cakap dengan awak kan? Saya tak nak bercerita lagi pasal tender ni. Kalau awak nak sangat, ya, senang. You quit your job and come work for me. Assalamualaikum, Mak. Hai. Ha? Oh, belum lagi. Dalam sehari dua kot baru start. Hmm. Mak sihat? Alhamdulillah. Hmm. Oh, jadi Mak dekat rumah Mak Zal lah ni? Okey. Okey, nanti apa-apa nanti ni aku Mak balik, eh? Okey. Assalamualaikum. Hai. Betul tak? Ha? Betul tak cakap? 
Oh, tiba-tiba dia datang dengan langgar macam tu, dia tak buat appointment langsung. Adalah benda yang nak sangat daripada kau tu. Kan? Ha, memang ada. Ha, memang ada sebab. Sebabnya, dia nak aku accept offer dia untuk JV supaya senang nak dapatkan tender tu. Apa yang kau? Zab, come on. Aku tak nampak point dia untuk JV. Company kita boleh survive tanpa JV dengan siapa-siapa pun. Alamatnya, kena tenang keluar rumah dengan lelaki lah. Kau tu lah. Aku suruh kau kahwin dengan abang aku, kau tak nak. Cakap je buat apa. Ha? Adakah kau pernah kenalkan aku kat dia? Ha? Muka dia pun aku tak pernah tengok. Lagi-lagi nak kahwin. Okey, okey. Nanti abang aku balik pada Doha, aku introduce kau dengan dia, okey? Abang aku handsome, kaki aku. Muka kau pun aku tak lalu nak tengok. Eh, apa yang kau ya? Aduh, pergi cekodok sedap. Cukup banyak pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nia, saya tahu awak tak percaya dengan saya, tapi saya serius. Saya merasa bersalah dengan apa yang saya lakukan kepada anda malam itu. Even until today. Saya tahu mungkin saya... tak ada peluang untuk tebus salah saya kepada awak. Ya Allah, awak... Janganlah buat saya rasa bersalah pula. Nia, jahat sangat ke saya ini sampai apa yang saya buat ikhlas pun awak tak percaya? Bukannya saya tak nak percaya. Dan kalau awak percayakan saya, awak terima offer itu? Saya percaya. Cuma saya tak rasa posisi yang awak bagi saya itu sesuai dengan saya. Saya dah lah tak ada apa-apa pengalaman. Dan saya takut. Saya takut yang saya tak boleh nak deliver. Well, what if I told you I believe that you can pull it off? I trust you. What do you say? Alah, kita buat lipo je. Makan ubat ni belum tentu fungus pun. Ish, Datin. Puan Sri, bahaya lipo-lipo tu. Cuba ubat ni. Makan sebiji pagi, terus dia sekat sebenarnya makan. Saya ini suka makan. Ha, sebab itulah susah nak kurus. Hmm. Kalau ikut Tan Sri, lagilah. Kalau pergi function tu, macam-macam hmm, dia orang hidang di atas meja. Eh, saya tak boleh kontrol. Tu yang Puan Sri kena makan ubat ni. Elok, Puan Sri. Otomatik dia sekat selera makan you. You makan je sesuap dua, dah tak lalu. Ha? Ah, Faris. Anak saya, ini Datin Ramona, kawan Mama, Datin Fauzia, ini Puan Yati. Ini anak saya, Faris. Wow, handsome-nya. Bolehlah jadi menantu Aunty. Aunty ada anak perempuan tahu. Nanti Aunty kenalkan pada Faris. Boleh, Aunty. Tolong kenalkan. <laughs> Alright, sambung balik discussion. Naik dulu, eh. Alright, bye-bye. Puan Sri, saya serius ni. Anak saya tu belum ada boyfriend lagi. Apa salahnya kita berbesan? Faris tu dia baru aja kerja. Biarlah dia kumpul duit dulu. Baru fikir pasal kahwin. Alah Puan Sri, tak payahlah fikir soal kumpul duit tu. Harta mak ayah dia kan ada. Sampai tujuh keturunan tak habis. Hai, Nia. Takkanlah kau nak percaya rayuan puncak genting dia tu. Dulu macam ni juga. Masa holiday kat tepi pantai tu. Sekarang, kau nak percaya lagi kat dia? Buat apa nak hukum dia? Mungkin niat dia baik. Kan? Dan sampai bila kita nak fikir negatif kat dia? <tuh> kau dah tak tahu nak cakap apa dah. Tapi tak salah kan kalau aku nak bagi dia peluang sekali lagi? Ah, suka hati kau, Lania. Yang nak menghadap dia nanti pun, bukan aku. Tahu juga, kan? Kau tahu kan aku perlukan duit itu? Aku kena tanggung mak aku di kampung. Lagi-lagi adik aku. 
Kau kena faham juga tanggungjawab aku, Zura. Okey, fine. Tapi kalau dia buat kau lagi sekali, aku sepak muka kau bukan muka dia. Yup, aku sepak muka kau sebab kau bengap sangat nak percaya cakap dia. Okey. Sepak aku? Mm -mm, kau. Okey, okey. <laughs> kalau you setuju I jadi partner company you, That means I can see you every day. And then masa tu, I boleh jadi project manager you. So that I can handle your project masa tu. Right, right, right. You kerja dengan company you. Tapi you jadi project manager I. Doesn't sound right. Kenapa pula tak boleh? I buat untuk you je. Lagipun cepat I decide. Nanti bos saya dah tanya. Balkis, boleh tak kita tak cakap pasal projek ni? Why? Sebab... I jumpa dengan you ni bukan pasal projek tu. I keluar dengan you pun bukan pasal projek tu. Sebab I suka you. I want to spend some time with you. Melainkan you memang keluar dengan I pasal projek tu lah. No. Dan kita tak boleh cakap lah pasal projek ni. Because it's boring. Bersamamu aku senang. Sejauh manakah ketahan hati menang Kau memang perempuan yang baiknya. Hati kau pun putih bersih. Aku takkan dapat sahabat seperti kau. Azura, aku nak kerja. Okey, bukan nak jadi model pakaian ke ofis tu. Dan biarlah aku pakai apa-apa pun, asalkan kemas kan. Well, Nia, macam mana kau nak cari jodoh kalau macam ni penampilan kau? Faris pandang kau tak ada selera lah. Hmm, lagi bagus. Nanti tak ada siapa-siapa nak mengurang aku. Dan kau tu jangan nak kutuk aku. Sekarang kau kena hantar aku pergi ofis. Ya, yeah, siapa lagi kalau bukan aku? Aku kena hantar kau, kena ambil kau. Uh -huh. Baik ofis dekat. Kalau tak, sini mahu ingatlah. Jalan kaki, babe. Jomlah. Wah, awalnya anak Mama bangun pagi ni. Yelah, Mama saja yang selalu ingat Farid tak boleh bangun pagi, kan? Kejap lagi ni mesti hujan ribut kat luar tu tahu. Selalunya, kalau Mama tak kejut, Farid tak bangun. Ma, that's the old Farid. This is the new one. Bakal jadi CEO. Lifestyle gonna change. Hmm, I'm impressed. Okay lah, Farid nak kena pergi. Nak kena jumpa orang pasal projek baru tu. So, I'll see you soon. Take care, my queen. Bye bye. Bye. Breakfast kejap, Nia. Kam. Well, saya kena buktikan kepada Papa saya yang 
saya boleh handle company ini. Kenapa awak kena buktikan pada papa awak? Kenapa awak tak buat untuk dia awak? Sebab lepas ni pun awak kena jaga company itu kan? Taklah. Kalau ikutkan nanti saya, saya lagi prefer kerja sendiri daripada terikat dengan company papa. Tapi tak tahu tengoklah macam mana nanti. By the way, esok akan ada masuk tender baru. So, saya nak kita fokuslah on tender itu. Right? Saya sebenarnya risau juga sebab yalah saya tak ada tak ada apa-apa experience. Ah, you don't have to be worried about that. And you know what? Ada ramai orang offer ai nakkan projek tu. But ai kalau boleh yalah ai tak nak pakai cara under table and I want you to be the project manager. Eh, biar betul lah awak ni. Takkanlah tak ada sesiapa kat ofis tu yang awak boleh percaya. Lagipun saya rasa saya tak mampu. Oh, I believe you can do it. I percaya you boleh buat. Betul. Tender ni bukan kontrak buat longkang Farid. Tender ni besar. Ha, semua company nak aim tender ni. Jangan nanti Farid senang pilih entah siapa untuk buatkan proposal kita tu sudah. Ya, yeah, I know Pak. I trust her. Budak tu pernah ke buat working paper sebelum ni? But I guess you don't have to worry about that. She's brilliant Pak. Dia lah dulu budak college Farid yang dapat beasiswa dekan tu. Seriously, I know she can do it. I believe her. And she's not your girlfriend, right? Pa, come on, pa. You know my taste. <laughs> yeah, lad. She's got brain. I like girls with brain, but other than that, they're boring. <laughs> okay. Papa nak tengok. Kalau Farid berjaya, barulah Papa boleh bagi position Papa tu ke Farid. Otherwise, oh. <laughs> Thank you very much, sir. Well understood, and yes, I'll do my best. Hey, hey, Mia, kau nak pergi mana? Kau kan demam. Padahal kau panas saja, tak payah pergi kerja. Tak, aku, aku kena present paperwork kat Farid hari ini juga. Yelah, tapi kau tu tak sihat. Tak payah lah pergi kerja. Bukannya urgent sangat nak kena hantar paper tu. Kau call je Farid, cakap kau tak boleh datang. Kau demam. Hmm? Tak boleh juga, tak boleh. Ini baby project Farid. Dia excited sangat nak tengok. Ya, kau ni kan sanggup buat apa saja untuk Farid, eh? Tegil. Jom! <coughs> tak lah demam, nak pergi kerja. Apa? <coughs> apa? Kau ni nak mati. 
Eh, hey, alamak. Aku dah lambat dah, Nizam. Macam mana aku boleh lupa pula ni? Ya, pula tu nak buat presentation untuk aku. Apa? Presentation untuk esok? Yap. Aku esok. ikutlah. Ya, ya. Esoklah. Sebab kau nak guna jawab untuk posting tu. Yang lain biar dia handle. Ah, eh, sekejap. Nia. Sekejap. Nia, boleh ke? Aku ada. Papa aku ada. Apa yang aku risau? Yang aku excited sekarang ni adalah result working paper tu. Ah. Dan aku ikutlah. Not today, bro. Tomorrow, kau stand by. Great. Ya, yeah, I suka. I suka. I suka. Dan saya rasa bila working paper ni dah siap nanti, eh, dia akan jadi lagi dahsyat. Yeah. See, I told you, right? I made the right decision by selecting you as my project manager. Huh? 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 Tapi masih banyak lagi yang belum complete. Dan uh, if you could just give me a day or two untuk selesaikan, nanti bolehlah. Ya, yeah? yeah, I'll let you work on the magic. Alright? Thank you. Thank you. You did a great job. Keep it up. Thank right? you. See you soon. Oh, well, um, yeah. I trust you because this is my first project, my first baby. So I need you to take good care of it. And, and tolong, tolong, tolong jangan tinggalkan working paper ni dekat office ataupun bagi siapa-siapa je tengok. Walaupun dia pekerja company ini, and especially orang kat luar sana. Okay? Okay. okay. Crystal clear? Uh, yeah, crystal clear. Yes. Good. I can trust you, right? You're the man. You're the man. Hey! Hey! Asal TTV datang, tak cakap saya pun? Because I miss you. Oh. Miss me. Of course.